എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് കിടന്നാലേ ഉറക്കം വരും തട്ടിമുട്ടിയും കിടന്നാ എനിക്കും ഉറക്കം വരില്ല അതെ എനിക്കും ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾക്ക് തട്ടിമുട്ടിയും കിടക്കേണ്ട സാഹചര്യം വന്നാ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം വരില്ലല്ലോ വന്നാലോ വരില്ലല്ലോ അതെന്താ നിങ്ങൾ ആരും കല്യാണം കഴിക്കില്ലേ അപ്പൊ ഇതാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്ന അല്ലേ ആരാ ഈ നേരത്ത് തുറന്ന് നോക്ക് എന്താ മാഡം എന്താ ഡീനകത്ത് എന്ത് എന്താ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഉദ്ദേശം ഇതിനകത്ത് എന്ത് തോന്നിയ സാധാവുന്നു നിങ്ങൾ എന്താ വിചാരിച്ച ഈ സ്ഥാപനത്തെ കുറിച്ച് ഇതെന്താ ലോഡ്ജോ അതോ ഒരക്ഷരം വേണ്ടി പോരുത് കളിച്ചു കളിച്ച് കളി ഇവിടെ പറയായോ ഈ സ്കൂളിന്റെ സൽപ്പേരിന് കളങ്ക ഉണ്ടാക്കിയ മൂന്നിനെ ഞാൻ വെറുതെ വിടില്ല ഈ മുറിയിൽ ഇത് നിന്റെയൊക്കെ അവസാനത്തെ രാത്രിയാ നാളെ മുതൽ നിങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും ഈ ബോർഡിങ്ങിലോ സ്കൂളിലോ ഉണ്ടാവില്ല ഇമോറൽ ആക്ടിവിറ്റിക്ക് നിന്നെയൊക്കെ ഡിസ്മിസ് ചെയ്യിക്കും ചെയ്യിച്ചിരിക്കും ഞാൻ മാഡം ചതിക്കല്ലേ മാഡം മാഡം വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഞങ്ങൾ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ ഡിസ്മിസ് ചെയ്യിക്കല്ലേ മാഡം പ്ലീസ് പ്ലീസ് മാഡം ചതിക്കല്ലേ മാഡം പ്ലീസ് മാഡം ചതിക്കല്ലേ മാഡം 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 വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഞങ്ങൾ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞങ്ങളെ ഡിസ്മിസ് ചെയ്യിക്കരുത് മാഡം പ്ലീസ് മാഡം പ്ലീസ് മാഡം മാഡം പ്ലീസ് ഞങ്ങളെ ഡിസ്മിസ് ചെയ്യിക്കരുത് മാഡം മാഡം ഞാൻ സത്യ പറയുന്നത് എന്നെ വിശ്വസിക്കും മാഡം മാഡം പ്ലീസ് മാഡം പ്ലീസ് 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 മാഡം മാഡം പ്ലീസ് അത് പിന്നെ ഞാൻ ഉറക്കത്തിൽ ഞങ്ങക്ക് വെളുപ്പിനെ അഞ്ചു മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് പഠിക്കാനുള്ളതാ പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ കിടന്നുറങ്ങാ ഓ എന്താ രാഹുൽ 
നിങ്ങൾക്കിതൊരുമാശയാണല്ലേ ഇന്നലെ രാഹുലിന്റെ കളിച്ചിൽ ഇവിടെ ആരെങ്കിലും കേട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഈ സ്കൂളിൽ കാണില്ലായിരുന്നു ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ ഉറങ്ങിയതേ ഇല്ല അപ്പോ മൂന്നിന്റെയും ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊള്ളയാന്ന് അർത്ഥം ജെയിംസ് രാഹുലിനെ അവിടെ താമസിപ്പിക്കുന്നത് പ്രശ്നമാവും അവനെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് മാറ്റിയേ പറ്റൂ അത് ശരിയാ രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾക്കിടയിൽ ഒരു ആൺകുട്ടി എന്ന സങ്കല്പമേ തെറ്റാ അല്ല ഞാൻ കൂടെ രാഹുലിനോട് താമസമാക്കിയാലോ അവനൊരു ധൈര്യത്തിന് നിർത്തടാ ജെയിംസ് ഇനി എന്താ നിന്റെ ഐഡിയ ആ സ്റ്റീഫനെ ഓടിക്കണ്ടേ അതിനുള്ള വഴി ഉടനെ കണ്ടെത്തിയേ പറ്റൂ അതിനുള്ള വഴിയൊക്കെ വർക്കൗട്ടായി കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ രാഹുലിന്റെ റെസ്പോൺസ് നമുക്കല്ല വാടന്മാർക്കാ രാഹുൽ വീടെത്തിയിട്ടുണ്ടാകൂ എന്ന ആശ്വാസത്തിലാ വാടന്മാർ പക്ഷേ അവൻ വീടെത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് നമ്മൾ തെളിയിക്കും അപ്പോ രാഹുൽ എവിടെ പോയെന്ന് അന്വേഷണം ഉണ്ടാകും അതിനുത്തരം പറയേണ്ടതാരാ സ്റ്റീഫൻ വാടൻ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളെ പറ്റി അയാൾ എന്തു പറഞ്ഞാലും ആരും വിശ്വസിക്കില്ല നോ എവിഡൻസ് അതോടെ സ്റ്റീഫൻ വാടൻ ഔട്ട് ഗുഡ് ഐഡിയ അപ്പൊ രാഹുലിനെ കാണാനില്ല എന്നൊരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാക്കുന്നതോടെ നമ്മുടെ പ്ലേ തുടങ്ങുന്നു അല്ലേ യെസ് വെരി ഗുഡ് എന്തിനാ കളഞ്ഞത് ബാക്കിയോട് വലിച്ചു തീർക്കാറുന്നില്ലേ ടീച്ചറെ ദീപന്റെ അല്ല ആ ബെൻ ജോൺസന്റെ കൂട്ടുകാരുടെ എന്നിട്ട് അവരെ ഇവിടെ എങ്ങും കാണുന്നില്ലല്ലോ ടീച്ചർ സത്യമായിട്ട് ഞങ്ങളല്ല നിങ്ങളായാലും അവരായാലും ഇതത്ര നല്ല ശീലമൊന്നുമല്ല അത് ഓർത്താ നല്ലത് ഇതിപ്പോ ചക്കിന് വെച്ചത് കൊക്കിന് കൊണ്ടുപോലെ ആയല്ലോ ടീച്ചർ നമ്മളെ ശരിക്കും തെറ്റിദ്ധരിച്ചു നന്ദിനി ടീച്ചർ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കോ അതിന് നമ്മൾ തെറ്റൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ പിന്നെന്തിനാ പേടിക്കുന്നത് അവരായിട്ട് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയാൽ ആ കുട്ടികൾ അവരിവിടെ ജോലി ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുമോ അപ്പൊ അതിന് അർത്ഥം എന്താ അല്പം ഒക്കെ കണ്ടില്ല എന്ന് നടിച്ചാൽ മാസാ മാസം ശമ്പളം വാങ്ങി സ്വസ്ഥമായിട്ടങ്ങ് ജീവിക്കാല്ലോ അതിലൂടെ വഴിതെറ്റുന്നത് ആരാ ഈ സ്കൂളിലെ കുട്ടികളല്ലേ സർ അവനാ ബോർഡിങ്ങിലോ അതാ പരിപാടി ഞങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാ അടിക്കാൻ വരും കുട്ടികളെ വഴിതെറ്റിക്കാനാണോ അതോ നേർവഴിക്ക് നടത്താനാണോ എന്തിനാ സർ നന്ദിന ടീച്ചർ ഇവിടെ ജോലിക്കെടുത്തത് Five fingers. അവരെ ഒതുക്കാനാണ് നന്ദിനി ഞാനിവിടെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തത് ബട്ട് എങ്കിൽ നന്ദിനി പിരിച്ചു വിടുന്നതാ നല്ലത് ഇങ്ങനെ പോയാൽ ഫൈവ് ഫിംഗേഴ്സ് മാത്രമല്ല ഈ സ്കൂളിലെ ബാക്കി സ്റ്റുഡൻസും വഴുതെറ്റും കുറച്ചുകൂടി കഴിവുള്ള വേറൊരു ടീച്ചറിനെ ട്രൈ ചെയ്തൂടെ സാർ ഞാനൊന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പോകും എന്താ സാർ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഞാൻ എപ്പൊ ചോദിച്ചാലും ആരുടെ മുമ്പിലും പറയാൻ നീ റെഡി ആയിരിക്കണം എന്താ റെഡിയല്ലേ യെസ് സാർ ആ ലഹരി മരുന്ന് മൂലം തകർന്നു പോയ ഗോപി എന്ന വിദ്യാർത്ഥിയുടെ കഥയാണ് നിങ്ങളിപ്പോ കേട്ടത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും കഥയെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പറയാം യു സ്റ്റാൻഡ് തമാശയ്ക്ക് പേപ്പർ ചുരുട്ടി പുക വലിച്ചു തുടങ്ങിയ ഗോപിയാണ് പിന്നീട് അതിമാരകമായ കഞ്ചാവിനടിമയായത് ജെയിംസ് എപ്പോഴെങ്കിലും സിഗരറ്റ് വലിച്ചിട്ടുണ്ടോ പറയൂ കുട്ടി ജെയിംസ് എപ്പോഴെങ്കിലും സിഗരറ്റ് വലിച്ചിട്ടുണ്ടോ സോർണോ എന്താ എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പറയാനൊരു വിഷമം ടീച്ചറെ ഇക്കാര്യമൊക്കെ മുഖത്ത് നോക്കി കള്ളം പറയാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കും നീ ആരാടാ എന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടാൻ ജെയിംസ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ആരൊക്കെ പുകവലി വീരന്മാരെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം ത 
തെറ്റ് ചെയ്തവർക്ക് പെട്ടെന്ന് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ തോന്നും അതും മനുഷ്യ സഹജമാണ് നീ ചെയ്ത കാര്യം ഞാൻ കണ്ടില്ലാന്ന് വിചാരിക്കണ്ട എനിക്കെല്ലാം അറിയാം പിന്നെ കൂടുതൽ ആളാവണ്ട രാഹുൽ നാട്ടിലേക്ക് പോയിരിക്കുക ലഞ്ച് ബ്രേക്കിന് നിങ്ങൾ കെമിസ്ട്രി ലാബിന്റെ പുറകെ പോയോ അത് സാർ പോയോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് പോയി നിങ്ങൾക്ക് എന്താ അവിടെ കാര്യം കാര്യമൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ വെറുതെ ഒരു ടൈം പാസിന് വേണ്ടി പോയത് ഓഹോ അപ്പൊ ടൈം പാസിന് വേണ്ടിയാണോ സ്മോക്ക് ചെയ്തത് കമോൺ സേ നിങ്ങൾ ആരൊക്കെ സ്മോക്ക് ചെയ്തു എത്ര സിഗരറ്റ് വലിച്ചു എത്ര നാളായി തുടങ്ങിട്ട് കമോൺ സേ ഞങ്ങൾ ഇത് ചെയ്തിട്ടില്ല സാർ സാർ യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ചത് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ചത് എന്താന്ന് എനിക്കറിയാം ദൃക്സാക്ഷികളുണ്ട് നന്ദിനൊന്നും പറയണ്ട ഈ ഒരു ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ നാലുപേരെയും സ്കൂളിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയും ബട്ട് സാർ ഞങ്ങളല്ല അത് ചെയ്തത് അത് ചെയ്തവരെ തിരുത്താനാണ് ഞങ്ങൾ ശ്രമിച്ചത് തിരുത്താൻ നീ ആരാടാ മഹാത്മാഗാന്ധിയോ അതോ നെൽസൺ മണ്ഡലയോ ഇനി മേലിൽ ഇത് ആവർത്തിക്കരുത് ഇനി ആവർത്തിച്ചാൽ ആ നിമിഷം സ്കൂളിന് പുറത്താ ഫൈവ് ഫിംഗേഴ്സ് മനസ്സിലായോ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാൽ ടീച്ചർ എന്നെ വന്നൊന്ന് കാണണം ഞങ്ങളെ ശരിക്കും കിടത്തി എന്നാൽ ഇത്രയും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ജെയിംസ് യു ആർ നോട്ട് എ ടീച്ചർ യു ആർ എ ചീറ്റ് നോ നോ എക്സ്ക്യൂസ് സാർ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് കേൾക്കാനല്ല ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ടാ മതി സാർ സാർ സത്യം എന്താ അറിയാതെ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത് സംഭവം നേരിട്ട് കണ്ടയാളെന്ന നിലയിൽ എന്നോട് സാറിനൊന്നും ചോദിക്കായിരുന്നു അതിനുശേഷം മതിയായിരുന്നു ആ കുട്ടികളോട് വാട്ട് നോൺ സെൻസ് ഇങ്ങനെ ഒരു വൃത്തികെട്ട സംഭവം ഈ സ്കൂളിൽ ഉണ്ടായത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ എനിക്ക് ജ്ഞാനദൃഷ്ടിയൊന്നുമില്ല കണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്റെ മുമ്പിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തില്ല സാർ അതിനെ കുട്ടികൾ തെറ്റൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ സ്മോക്ക് ചെയ്തത് വേറെ കുട്ടികളാണ് നിങ്ങൾ എന്തിനാ ആ കുട്ടികളെ ഫേവർ ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്നത് ടീച്ചറെ എന്തിനാണ് ഇവിടെ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ഇനി ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കില്ല ഈ സ്കൂളിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കുട്ടി വഴി തെറ്റിയാൽ അതിന്റെ ഫുൾ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസും ടീച്ചർക്കായിരിക്കും ആ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ മാത്രം ടീച്ചർ ഈ ജോലിയിൽ തുടർന്നാൽ മതി അതർവൈസ് യു ക്യാൻ റിസൈൻ ടീച്ചറിനോട് ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞതല്ലേ ഇവിടുത്തെ കുട്ടികളെ നേരെ ആക്കാനൊന്നും ഒക്കില്ല അന്നേ ഈ പ്രായത്തിലുള്ള ആമ്പിള്ളാരും പെമ്പിള്ളാരും ഒക്കെ സ്മോക്ക് ചെയ്യുന്നത് പുതിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല ഇതിനൊക്കെ ടീച്ചർ എന്തിനാ ദൃക്സാക്ഷിയാകാൻ പോകുന്നത് പോയതുകൊണ്ട് എന്താ പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ ഇഷ്ടം കിട്ടിയതുമില്ല കുട്ടികളുടെ ശത്രു ആവുകയും ചെയ്തു ആരാ ഇതിന്റെയൊക്കെ പിന്നിലെന്ന് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടിയിരിക്കുക ദേ വിളിക്കുന്നു പോയി ജോലി നോക്ക് എല്ലാവരും അവനവന്റെ ജോലി മാത്രം നോക്കി ഇടന്നാ കൊള്ളാം ടീച്ചറെ പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ ഈ ചാട്ടം കണ്ട് ടീച്ചറെ പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട അങ്ങേരുടെ ഭാര്യ മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് മരിച്ചതിൽ പിന്നെ പൊതുവെ സ്ത്രീകളോടെല്ലാം അങ്ങേരുടെ പെരുമാറ്റവും ഇങ്ങനെയാ അതിന് ഞാനൊരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ ഞാൻ പറയുന്ന ഒന്നും കേൾക്കാൻ അത് ഞാൻ തയ്യാറുമല്ല പിന്നെ എന്തെയും അങ്ങനെയാണോ അപ്പൊ ഇത് സംഗതി വേറെയാണല്ലോ എന്ത് ടീച്ചർ അവിവാഹിതയല്ലേ അങ്ങേരാണെങ്കിൽ വിഭാരീനും ഇനി വല്ല ദുരുദ്ദേശം ഉണ്ടോന്ന് ആർക്കറിയാം അയ്യോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാനൊരു ഊഹം പറഞ്ഞതാ അല്ല ടീച്ചറെ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് ആർക്കും വേണ്ടാത്ത ഈ പണി ടീച്ചർ എന്തിനാ ചെയ്യുന്നത് ടീച്ചറിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഞാനായിരുന്നെങ്കിൽ റിസൈൻ ലെറ്റർ എഴുതി പ്രിൻസിപ്പിന്റെ മുഖത്തെറിഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പ
അത് എനിക്ക് ജോലി കളയാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് ജോലി തുടർന്നല്ലേ പറ്റൂ തനിയെ കൊന്നാലും ഇവൾ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്ന ലക്ഷണമില്ല പോകും തനിയെ പൊയ്ക്കോളും ഈ സൂസന്നെ വിചാരിച്ചാൽ അത് നടന്നിരിക്കും സ്കൂള് വിട്ടിട്ട് നിങ്ങളാരും വീട്ടിൽ പോയില്ലേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ അറിഞ്ഞു നന്ദിനി ടീച്ചറിനോട് ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞതാ ഈ വക കാര്യങ്ങളൊന്നും പ്രിൻസിപ്പലിനോട് പോയി പറയണ്ടെന്ന് അപ്പൊ അവരാണല്ലേ ഇതൊക്കെ പ്രിൻസിപ്പലിനോട് പറഞ്ഞത് പിന്നെ എന്റെ മുന്നിൽ വെച്ചല്ലേ നന്ദിനി ടീച്ചർ പറഞ്ഞത് ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അതൊന്നും ചെയ്യില്ലെന്ന് അപ്പൊ നന്ദിനി ടീച്ചറിന്റെ വക്കാലത്തും കേട്ടോണ്ട് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്റെ നേർക്കൊരു ചാട്ടം ഓഹോ അങ്ങനെയാണല്ലേ നിങ്ങൾ ഇത്തരം വൃത്തികേടുകളൊന്നും കാണിക്കില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ നല്ല കുട്ടികളല്ലേ ഇനി നിങ്ങൾക്കറിയാത്ത മറ്റൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം എന്ത് കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതായി ഈ സ്കൂളിൽ വേറെ ആരും അറിയരുത് എന്റെ പണി പോവും മാഡം കാര്യം എന്താന്ന് പറ നിങ്ങൾ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുവോ എങ്കിൽ പറയണമെന്നില്ല ഏ അതല്ല എന്നാലും എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല നാളെ നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കില്ലേ ഇക്കാര്യം മാഡം അറിഞ്ഞിട്ടെന്താ ഞങ്ങളോട് പറയാതിരുന്നതെന്ന് നന്ദിനി ടീച്ചറിനെ ഇവിടെ നിയമിച്ചിരിക്കുന്ന എന്തിനാണെന്ന് അറിയോ ഈ സ്കൂളിലെ കുട്ടികളെ നന്നാക്കാനല്ല ഫൈവ് ഫിംഗേഴ്സ് എന്ന നിങ്ങളുടെ ഗ്യാങ്ങിനെ ഇല്ലാതാക്കാനാ 